അല്ല ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ഗൗരവം ഒന്നുമില്ല പറയുന്ന വിഷയത്തിനൊരു ഗൗരവം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സിനിമ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് ഒക്കെ കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ മമ്മൂക്കയിൽ ആലയിട്ടനും കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരാളിനും നമുക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത്രയും കാലം ദേ ആർ നെവർ ഒരു സ്റ്റാർ മാത്രമായിട്ടല്ല ദേ ആർ ആക്ടേഴ്സ് ടേൺ സ്റ്റാർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ജുവലിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ജുവലിന് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് നിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അസേ വേറൊരാളായിട്ട് അതായത് ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ മേഖയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗംഭീരമായ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒരു നല്ലൊരു ടീം വർക്കും ആണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും പുരാണ കഥാപാത്രം പുരാണ കഥാപാത്രം ശിഖണ്ഡി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് റേപ്പ് സീനൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം അടവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അടവുകൾ അവസാനിക്കാത്ത ഒരു സിനിമ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോവാണ് ഭാരത സർക്കസ് എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സിനിമയുടെ ഡിറക്ടർ സോഹൻ സാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്ടർ സുധീർ ഏട്ടൻ പിന്നെ ആക്ട്രസ് മേഘ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ടാഗ്ലൈൻ അടവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ അടവുകൾ സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അടവാണല്ലോ എന്താണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പേരും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഭാരത സർക്കസ് അടവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്താ സംഭവം ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും നടന്നിട്ടുള്ളതുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിനാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ആ കഥ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചില ആൾക്കാർ ചില അവരുടെ ചില മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില വീക്ക്നെസ്സുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത്തരം ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രത്തോളം അത് ദുഃഖകരമായി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റു എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഓരോ സമൂഹവും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇത്തരം മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടവുകളും തിരിച്ചടികളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്ടറിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു 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 ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ത്രില്ലിംഗ് സ്വഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയുന്ന വിഷയം അതൊക്കെ അതാണെങ്കിലും ബോറടിപ്പിക്കാതെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണൊക്കെ അതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ ഭാരത സർക്കസ് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമകളിൽ കൂടുതലും നർമ്മപരമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സോഹൻ സാർ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ സ്വന്തം സിനിമകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയോ അങ്ങനെ ഗൗരവമാണോ അല്ല ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ഗൗരവം ഒന്നുമില്ല പറയുന്ന വിഷയത്തിനൊരു ഗൗരവം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സിനിമ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് ഒക്കെ കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയോ ഒന്നും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം മറ്റ് ഡെക്കറേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കി ആ കഥ കൃത്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പറയാം അതായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും താല്പര്യം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സുധീർ ഏട്ടനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഈ ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാമൂഹികപരമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സാമൂഹികപരമായി പ്രസൻറ്റ് വിഷയത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കൂടുതലേക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്ന ശരിയല്ലെങ്കിൽ പോലും ആദിവാസി മേഖലകളിലും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രസൻറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഇന്നും വാർത്തകൾ വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന വാർത്തകൾ പലതുമുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ സാമൂഹ്യപരമായി ചില വിഭാഗക്കാർ അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേനോൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ്
പ്രയോജനപ്പെടുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ രാമചന്ദ്രൻ പോലീസ് അല്ലേ ജയചന്ദ്രൻ ജയചന്ദ്രൻ ശ്രീ എം എ നിഷാദ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ എല്ലാം പ്ലേസിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുഹാദിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറക്ഷനിലും സോഹന്റെ ഡയറക്ഷനിലും കൂടെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പ്ലേസിംഗ് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അനൂജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമ വളരെ സ്ട്രെയിൻ ചെടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മള് എൻ്റെ മുറക്ക് മൊത്തം നടന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത് നല്ല പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുന്ന ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സർക്കസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ വളരെ തമാശപൂർവ്വം പറയാനുള്ളൊരു വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം മേനാനാം ജോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ സർക്കസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം ഒരു സമൂഹത്തെയോ ഒരു ആ ഒരു വളരെയധികം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയല്ല കൂട്ടായ ആലോചനയാണ് ഈ ടൈറ്റില് നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ സുധീരേട്ടൻ ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ മേഖയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗംഭീരമായ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒരു നല്ലൊരു ടീം വർക്കും ആണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സുധീരേട്ടൻ്റെ ഈ സിനിമയിലെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതല്ല സുധീരേട്ടൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ സിനിമകളിലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒരു എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വല്ലാതെ എനർജി തരും അപ്പൊ എല്ലാം ഇതിന്റെ പേരാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നിഷാദ്ക്കെയും സുധീറേട്ടനും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവും ഇപ്പോൾ മേഘയും എല്ലാവരും ബിനു പപ്പുവും ഷൈനും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീം വർക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാമറമാൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ടീം വർക്ക് എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷം കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഒരു സാധാരണ പോലീസുകാരിയുടെ വേഷമാണ് അത് ഒരു ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നടിമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ മേഘ ഇതിന്റെ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ആ ക്യാരക്ടറിന് ഈ സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നും അതിന് എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപക്ഷെ മേഘ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാവാം മേഘ ആ ക്യാരക്ടർ സ്വീകരിച്ചു തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കോളിക് സോനേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മേഘ ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫ്രണ്ട് ആണ് സോനേട്ടൻ ആക്ച്വലി സീ ദിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ലൈക്ക് അത് വി ഡു നോട്ട് വർക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോഴാണ് സോനേട്ടസ് ലൈക്ക് മേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഡി വോണ് ഡു ലൈക് ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോലീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി നമ്മൾ പോലീസിലൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആക്ഷൻസ് വിളിക്കും ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വെരി സട്ടിൽ വെരി ക്ലീൻ എന്നാൽ ഇത് പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഭാരത് സർക്കസ് എന്ന സിനിമയിൽ ദ വേ ഇറ്റ് പോർട്ട്രേസ് ആൻഡ് ദ വേ ഇറ്റ് പ്ലേസ് അറൗണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദെൻ ഐ ലൈക്ക് യെസ് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് നോ ലെഫ്റ്റ് നോ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഐ എം കം പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു മേഘ അത് സെൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അത് മേഘ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയും അപ്പം തന്നെ അത് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈ നിട്ടും അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ നിട്ടോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കൊണ്ടു മേഘ ഫുൾ മേഘ അത
അത് ഞാൻ മേഘയുടെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സുധീർ ഏട്ടനാണെങ്കിലും അതിപ്പോ സുധീർ ഏട്ടനോട് ഞങ്ങള് കുറച്ച് സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗുണമാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്കൂളില് ഒരു ക്ലാസ് ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരുത്തന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ആ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ടോ കാരണം അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം പറഞ്ഞാൽ എന്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ ജുവലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ജുവലിന് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് വേറൊരാളായിട്ട് അതായത് അവരെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ജുവലിൻ്റെ ജുവലിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണോ അല്ല അതല്ല അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് But behind the camera, he's only... We are not going to be able to do a movement. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. I'm talking about an example. I'm talking about a brother. I'm talking about close friends. Then, Jewel's friend is close friends. Jewel's friend is close friends. Then, I'm talking about this. 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 ജുവലിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവൾ ആരാണ് നമ്മളോട് പറയാൻ അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തിരുത്തലുകൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്തത് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ എന്നെ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അവർ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ഇതായിട്ടാണോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടാണോ അതെയോ അത് ഓരോരുത്തർക്കും അത് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ആക്ടറിനോട് പേഴ്സണലി വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദം ഉണ്ടെങ്കിലും പേഴ്സണലി അടുത്ത സൗഹൃദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആസ് എ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളത് രീതി പറയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് സുധീരേട്ടനോടാണെങ്കിൽ മേഖയോടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സുധീരേട്ടത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് അത് തരൂ എന്ന് പറയാം എന്നെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ആ ഫ്രീഡം ഉള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് സമയം കുറച്ച് മതി അതേസമയം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അടുപ്പം ഇല്ലാത്ത ഒരു ആക്ടറാന്ന് വിചാരിക്കാം അതെ സാർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണല്ലോ അപ്പോ മറ്റേത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ അയാൾ എങ്ങനെ കരുതോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിട്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഞാൻ ചിന്തിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മോഡിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമയിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ സൈഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ ടാലന്റും അവർ ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഡയറക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സുധീർ ഏട്ടനും അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്തൊരാളെ കുത്തിക്കയറ്റിയാൽ അത് അയാൾക്കും ഗുണയില്ല നമ്മൾക്ക് ഗുണയില്ല നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൗഹൃദത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാരെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടും എല്ലാം അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് സൗഹൃദം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം കാണുന്നത് റിയലി സ്ക്രീൻ ആണ് ഓഡിയൻസിന്റെ കണ്ണുകളാണ് ഡയറക്ടറിന്റെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മേഘ എന്ന് വിചാരിക്കും ആണ് മേഘയ്ക്ക് ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേഘയ്ക്ക് അത് സഹകരിക്കാൻ സാധ്യത താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം അത് പല കാരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ബിനിച്ചേട്ടനാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിനിച്ചേട്ടനിലേക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ബിനു ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ ഒര
ആപ്റ്റ് എന്നുള്ളതും പിന്നെ ബിനുവിൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബിനു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്കിത് ബിനുവിനും അത് ആപ്റ്റായിരിക്കുമെന്ന് ബിനുവിനും തോന്നി പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ബിനുവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് സുധീറേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അല്ല പണക്കാരനായി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മേനോന്റെ ആയ ഒരുപാട് ജസ്റ്റേഴ്സും അതുകൂടാതെ തന്നെ അതാത് അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സുധുരേട്ടനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സുധുരേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഇത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഈ സിനിമ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ അധികരിച്ചുള്ള ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സിനിമകളിൽ പല വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പലതും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ും ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടന്നു അതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വശത്തേക്കാൾ ആ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വേറെ ആളോ അതിൻ്റെ ഒരു സറ്റയർ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി അത് രസിക്കും കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വലിയ ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിയതും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സിനിമയും കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സിനിമ എല്ലാം പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നേ ഈ നാട് നന്നായേനെ പിന്നെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് സിനിമ സജീവമായ ചർച്ചയ്ക്ക് സിനിമ വഴി ഒരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു കുടുംബം ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയാൽ അവർ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും നടക്കും ഒരു സംസാരം നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാനൽ ചർച്ചകളും എല്ലാ എല്ലാ ചർച്ചയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മള് എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരനക്കത്തിന് സാധ്യത നമ്മുടെ ഈ സിനിമയില് ഒന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകരെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ മുഹാദ് വെമ്പായാണ് ഇതിന്റെ തിരക്കഥകൃത്ത് പിന്നെ ഷാ അനൂജ് ഷാജി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവാണ് ബിനു കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തന്നെ വന്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയും ബിനു ആയിരുന്നു സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ഈ പടത്തിൻ്റെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ബിനുവാണ് ബിജി പാലിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹരിനാരായണനാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പി എൻ ആർ കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കവിയുണ്ട് കവിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിത ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ ബിനു കുര്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെറിയൊരു ഫൺ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഫൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേഘയാണോ ഇര ഫണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂസ്റ്റ്യൻ പോട്ടോ സിനിമയിൽ ഈ വേഷം വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേഷം ഉണ്ടോ എന്നെ കൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ 
ആ കാരക്ടർ ഇസ് വെരി സട്ടിൽ വെരി സിമ്പിൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വേണ്ട നമുക്കൊരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് വിട്ടു പോകണ്ട ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രം ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ പുരാണ സിനിമകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യണം എനിക്കത് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രം സുധീർ ഏറ്റവും അല്ല പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫറെന്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് എനിക്ക് ചേരുമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേരിയേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കർണന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കർണന്റെ കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എടുത്ത് നോക്കും പറയാം സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു എലിമെന്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് എനിക്ക് കർണൻ മഹാഭാരതത്തിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലതും ഓടി വരും എന്നാലും എന്നാലും ഓടി വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ല അല്ല പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വീര ശൂര പരാക്രമി എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ ആ ക്യാരക്ടറിനകത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വളരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് നോ പറയാറില്ല നോ പറയണമെങ്കിൽ അത് സാമൂഹികപരമായോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്കൂൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നോട് ഒരിക്കലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡൽഹി ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ആ ഒരു ബസ്സിന്റെ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് വളരെ വല്ലാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വിധത്തിലും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്കിഷ്ടം ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോഹൻചാനിലേക്കാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിനെ ഹോൺ ചെയ്ത ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഒരാളുടെ പേര് പറയുന്നു അത് എന്റെ അഭിനയം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എത്ര പേരാണ് ഇല്ല ഈ ചോദ്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും വളരെ ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാരണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ മമ്മൂക്കയിൽ ആലേട്ടനും കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാളിനെ നമുക്ക് പറയാനില്ല കാരണം ഇത്രയും കാലം ദേ ആർ നെവർ ഒരു സ്റ്റാർ മാത്രമായിട്ടല്ല ദേ ആർ ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ടേൺ സ്റ്റാർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അവർ എടുത്ത് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളിവുഡും ഒക്കെ ബോളി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ അതും വേൾഡ് വൈഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടുന്ന ആക്ടേഴ്സ് വേറെ ആരാ ഉള്ള അത്രയും കാലം നിന്ന് ഇത്രയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചോദിച്ച ആൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പൊ <laughs> 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 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മേഖയോടാണ് കേട്ടോ യെസ് ഓർ നോ അത് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയാറില്ല പക്ഷെ യെസ് ഓർ നോ അത് പറയാൻ പലപ്പോഴും ധൈര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോഴാണോ ഇപ്പോഴാണോ 
സഹിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഒരു പീഡ് കഴിഞ്ഞാലോ അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ആ അതെ ഓർ എന്തോ ഉണ്ടോ ഇതല്ലാതെ അത് നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഓർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അതെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അല്ല നമ്മളാണ് അത് പണ്ണാക്കിയത് ആള് ചോദിക്കണത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ പണ്ണാക്കിയതാണ് അതെ അതെ ഒരു വേഡ് വേണ്ടല്ലോ ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു സെന്റൻസിൽ സ്വന്തം ലൈഫിനെയാ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അധികം ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണത് ആര് വിളിച്ചാലും കൂടെ പോകും അവര് കൊടുക്കണത് വാങ്ങിച്ച് പോകും വീട്ടിൽ പോകും പിന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയണേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വില്ലൻ ചെയ്യും കോമഡി ചെയ്യും ഹീറോ ചെയ്യും നല്ലവൻ ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെ ശത്രു അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സൈക്കിള് ബൈക്ക് കാറ് ബോട്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ജെ സി ബി അനക്കിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കയറണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ട്രെയിൻ ഞാൻ എന്താണ് അതിനെ പറയുന്നത് ചാടാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഡ് പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള ത്രില്ലൊന്നുമില്ല കാരണം ആക്ച്വലി ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് അയാളല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സ്പീഡ് ലിമിറ്റും സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പറയണം അങ്ങോട്ട് പറയണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റേ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യണ ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആകാശത്ത് കൂടിയിട്ട് പോകേണ്ട ഗതികേടൊന്നും നമുക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് നിരത്ത് നിന്നാൽ പോരെ അതുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററും ഇല്ല ഹെലികോപ്റ്റർ പോലും കയറണമെന്നും വല്ല ആഗ്രഹമില്ല അതെ എന്നാലും ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്നുള്ളത് ഹാളി ഡേവിഡ്സന്റെ ഫാറ്റ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഒന്ന് ഓടിക്കണം എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെണ്ടിലുണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയായിട്ടൊന്ന് ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അയാളില്ലേ ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഡ്രൈവർ വെച്ചേക്ക ആ ആ അതിപ്പോ പറഞ്ഞ മൊത്തം അതായി പോകും പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബൈക്ക് മേടിച്ചിട്ടേ ഇയാൾക്ക് ഓടിക്കാൻ പേടിയായിട്ടേ ഇയാൾ അത് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇതിനെ വെച്ചേക്ക ഇയാൾ എന്റെ ബാക്കി ഇരുന്നാ പോണേ ഇത് കട്ടി തളയില്ലേ ആണോ എനിക്ക് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോണ്ടേ ഓക്കെ അത് അതെ പോസിറ്റീവ് സിനിമയിൽ കിട്ടുന്ന സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇല്ല അതിപ്പോ ഒരെണ്ണം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണം അങ്ങോട്ട് 
ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ മറ്റേ ഫാൻ പോയി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് കളയരുത് ഭാരത് സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉടനെ തിയേറ്ററിൽ വരികയാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല സിനിമകൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് വേദികളുണ്ട് തിയേറ്റർ ഒ ടി ടി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത വേദികളുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ചില സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് തന്നെയാണ് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് തിയേറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നേ ഉള്ളൂ ഒ ടി ടി അല്ല അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കാണുക ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കും സിനിമയുമായി നല്ല നല്ല സിനിമകളുമായി മുന്നോട്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സിനിമ വിജയിപ്പിക്കുക തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണുക എല്ലാവിധ ആശംസകളും